విశ్వాసం గల వారు జీవిస్తారా విశ్వాస ఘాతకులు జీవిస్తారా దరిద్రంలో విశ్వాస ఘాతకులు పాఠం చెప్పండి విశ్వాసులకు దరిద్రం ఆశీర్వాదం కాదని చెప్పండి సో ఫెయిత్ లెస్ పీపుల్ లివ్ ఇన్ డ్రై ల్యాండ్స్ ఫెయిత్ పీపుల్ లివ్ ఇన్ ప్రాస్పరస్ ల్యాండ్స్ ఇప్పుడు దాకా ఎవరెవరైతే వ్యాపారాల్లో లాసులు చూశారో ఈ రోజు లాస్ అనే పదం చచ్చిపోతుంది ఏమైపోతుంది డెడ్ చచ్చిపోతే మళ్ళీ బతుకుతుందా బతుకదు అలాగే ఈరోజు చాలా మంది జీవితాల్లో దరిద్రం చచ్చిపోతుంది అలే లూయ ఈరోజు మెసేజ్ ఏంటంటే ఈరోజు వర్తమానం మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తుంది ప్రపంచంలో ప్రత్యేకంగా కొన్ని కొన్ని కాదు తొంభై శాతం మంది సమృద్ధికి వ్యతిరేకంగా ఉంటారు సమృద్ధి అనండి సమృద్ధికి వ్యతిరేకంగా ఉంటారు వాళ్ళు దైవజనుడు అభివృద్ధి పొందిన దైవజనుడు కొంచెము సమృద్ధిగా కొంచెము అత్యధికంగా ఆశీర్వదపడుతున్న వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేరు వాళ్ళు ఏమంటారంటే క్రైస్తవులు చాలా భేదవాళ్ళుగా భేదకారు కొనుక్కొని భేద ఇంట్లో సింపుల్గా ఉండాలా ఎంత డబ్బున్న అనేటువంటిది కొంతమంది యొక్క తలంపు వాళ్ళెవరికి కష్టాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రూపాయి ఎవరు అనాథలకు రూపాయి ఎవరు ఎవరికి రూపాయి పెట్టరు కానీ వాళ్ళ మటుకు సింపుల్గా ఉంటారు ఆ దేవుని చిత్తం అనుకుంటారు లెట్ అస్ స్టడీ దాట్ ఈరోజు ఎంతమంది దేవుని చిత్తం చూద్దాం అనుకుంటున్నారు తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నారు రైట్ ఎంతమంది సమృద్ధి నిలకడగా ఉండాలనుకుంటున్నారు ఒక్కొక్కసారి యేసు ప్రభు వారు అన్నీ ఇస్తారు కరెక్టే పర్లోక రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి వధువుని ఆయన సిద్ధపరుస్తాడు వధువు అనండి ఓకే ఎంతమంది మనం అందరం వధువు అని అనుకుంటున్నారు ఎస్ వీఆర్ ఆల్ ఎ బ్రాయిట్ మనందరికీ తెలుసు ఆయన మచ్చలేని డాగు లేని వధువు కొరకు వస్తున్నాడు ఎంతమందికి తెలిసిది అంటే ఏంటి నీతిగా ఉండాలా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి ఎంతమంది తెలిసి అందరికీ తెలిసేది యూ ఆల్ నో దిస్ థింగ్స్ ఇంకొకటి రెండోది ఏం చూసాము వధువు ఆయన రాకడకు ముందు వధువు పాదముల కింద ఎంతమంది శత్రువులు ఉంటారు అందులో ఆఖరి శత్రువు అయిన ఎవరు ఉంటారు ఎంతమందికి ఈ వాక్యం జ్ఞాపకం ఉంది వర్తమానం రైట్ రైట్ సో ఈ రెండు తెలుసు ఈరోజు మూడో కోణం చూద్దాం ఆయన రాకడక ముందు వదివే ఎలాగ ఉంటుంది అందరూ మూడో కానండి త్రీ టైప్ అంతే నెంబర్ వన్ ఈజ్ హాలీనెస్ అండ్ రైచస్నెస్ మొదటిది ఏంటి రహదారి ఎంతమంది గుర్తుంది రాజు మార్గము నీతి ఒకేసారి జరగదు ఇది ఒకేసారి జరగదు మొదట మనము పాపంలో పుట్టాం ఆయన నీతి అంగీకరిస్తాం స్లోగా అంచెలంచెలుగా అంచెలంచెలుగా ఆయన నీతిలోకి వెళ్తాం ఈ అంచెలంచెలుగా వెళ్ళే రూట్ అంతా కూడా దేవుడు తన స్వరూపంలో నిన్ను చూసుకుంటాడు కాబట్టి నిన్ను ఖండించడు నిందించడు నిన్ను ఆశ్రదిస్తూనే ఉంటాడు ఓకే మొదటిది నీతి పరిశుద్ధత రెండవదేమో ఆకాశత్రువు అయినా మరు మనము ఇంతకుముందు రెండు వేల పన్నెండులో ఒక స్టిక్కర్ చూసుకున్నాము వ్యాధి ఆకాశత్రువుని మరణము ఏలియా హానుకు ఇద్దరు వెళ్ళిపోవడం అనే స్టిక్కర్ అందుకు అతి అతికించుకున్నారు ఎస్ చాలామంది ఇలా వెళ్తారు కిందకి వెళ్ళి ఇలా వెళ్తారు కొంతమంది డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతారు పైకి అలా లోయ నీవు చూసేదాన్ని బట్టి యు పార్టేక్ ఆఫ్ వాట్ యు సీ ఓకే ఇప్పుడు మూడో కోణం చూద్దాం యేసు ప్రభు రాకడక ముందు వధువు ఏ రకంగా ఉండాలా ఎంతమంది మూడో కోణంలో పాల్గొందాం అనుకుంటున్నారు దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ డైమెన్షన్ చాలా డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి మనం సాధారణంగా చూస్తే త్రీ డైమెన్షన్స్ ఫోర్ డైమెన్షన్స్ చూస్తాం కానీ ఆయన వధువుని అనేక కోణాల్లో చూపిస్తాడు అనమాట పరిశుద్ధత ఒక పక్క ఒక పక్క నీతి ఒక పక్క శత్రువులందరూ పాదాల కిందకు ఉంటారు ఒక పక్క విశ్వాసము అవునా రకరకాల కోణాల్లో తన వధువుని చూపించడానికి దేవుడు తన వధువుని ఏం చేస్తున్నాడు సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఓకే ముందు దరిద్రము అనండి ఎంతమందికి తెలుసు దరిద్రం అంటే ఎవ్రీబడీ నోస్ పావర్టీ రిచ్ మ్యాన్ ఆర్ పూర్ మ్యాన్ అందరికీ అవునా ఎవ్రీబడీ నోస్ పావర్టీ దీని గురించి మనం చదువుదాం దరిద్రం గురించి ముందు చదివి ఆ తర్వాత సమృద్ధికి వెళ్దాం ఈరోజు ఈ వర్తమానం తర్వాత ఈ వాక్యము ఇప్పుడు వింటున్నా టీవీలో వింటున్నా ఆన్లైన్ వింటున్నా తర్వాత వారి జీవితములు ఈరోజు నుంచి మారిపోతాయి నీ ఆర్థిక సంబంధమైన జీవితము మారిపోతుంది ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఎస్ అలైట్ నా సామెతల గ్రంథానికి వెళ్దాం పదమూడో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చినాము సపోజ్ మీ దగ్గర ఎవరైనా డబ్బులు కొట్టేశారనుకో ఇప్పుడు నీ జీతం పదివేలు ఎవరైనా రెండు వేలు కొట్టేశారనుకో ఎలా ఉంటుంది నీకు కోపం వస్తుంది ఐదు వేలు కొట్టేశాడు అనుకో 
అంటే కొట్టేయాలి అనిపిస్తుంది పదివేలు కొట్టేసాడు అనుకో పాతేయాలి అనిపిస్తుంది అవునా కదా యా అదే రూపాయి పోయింది అనుకో లైట్ అనుకుంటా రేపు పొద్దున్న ఎవరికైనా ఒక రెండు మూడు కోట్లు పోయినా నువ్వు లైట్ తీసుకుంటావు నువ్వు ఆలలోయ ఈరోజు వాక్యం విన్న వాళ్ళు ఆ ఏడు సున్నాలు చూడును గాక ఆ ఏడు సున్నాలు పట్ట ఒకటి కూడా చూడును గాక ఇఫ్ యూ డోంట్ సీ ద వన్ అండ్ ద జీరోస్ దెర్ ఇస్ నో యూస్ ఓకే ఇది సాధ్యమా ఎంతమంది మీరు చచ్చిపోతే మళ్ళా లేతారని నమ్ముతున్నారు అది సులభమా ఏడు సున్నాలు చూడడం సులభం ఒకటి తర్వాత ఒకటి తర్వాత ఏడు సున్నా చూడడమే సులభం ఇఫ్ సంబడి డైస్ అండ్ ప్రైసింగ్ అప్ ఈ సో పాసిబుల్ యూ క్యాన్ సీ దాట్ పక్కన చెప్పండి నీవు ఒకటి పక్కన ఏడు సున్నాలు గల డబ్బును చూడును గాక అని చెప్పండి అందరూ ద్రవ్యము అనండి ఐశ్వర్యము అనండి Yes, you work for money. Why do you work for money? 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 So you live, you begin your day with money. You end your day with money. If you study at night, you will study at night. Huh? Why do you study? ఏం కావాలా డబ్బులు ఏ నువ్వేదన్నా చెప్పు డబ్బు కనెక్షన్ లేని ఏమైనా చెప్పగలవా పక్కన అడుగు డబ్బు కనెక్షన్ లేని ఏమైనా చెప్పగలవా అని అడగండి కెన్ యూ టాక్ ఎనీథింగ్ దట్ ఇస్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు మనీ ఎవ్రీథింగ్ కనెక్టెడ్ టు మనీ అఫ్ కోర్స్ మనీ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ స్టిల్ మనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ డబ్బే సమస్తము కాదు కానీ డబ్బుకు ప్రాముఖ్యత ఉందా లేదా చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది so this earth will give you peace in money ha ee bhoomi meda nu oka chota prasantham undalani dabbu kavala ledha entha mandi addilu loka santhilu kavalu undi chusara 5000 10000 15000 20000 30000 nu padukovalanna dabbu kavala deeni gurinche devudu cheptunnadu sare chuddam let's now study samethalu 13 18 shikshanu upekshinchuvaniki avamana daridratalu praaptinchunu agandi శిక్షను ఉపేక్షించు వానికి ఏమొస్తుందంట అవమానము దారిద్రము అంటే దేవుడు ఇక్కడ దరిద్రాన్ని అవమానాన్ని గణపరుస్తున్నాడా అది మంచిది కాదు అంటున్నాడా దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటి అవమానము దరిద్రము ఆపోజిట్ ఏంటి ఐశ్వర్య ఘనత ఐశ్వర్యం సామెతల్లో ఉంటుంది ఈ వాక్యాలను విని దీని ప్రకారం పాటించు వాడికి ఏమిస్తాడంట ఘనత ఐశ్వర్యం రిచెస్ అండ్ హానర్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు దిస్ అవమానము అంటే దరిద్రానికి అవమానానికి ఏముంది ఏముంది మంచి ఈడు జోడి ఎవరు దరిద్రము అవమానం నువ్వు బంధువులు ఇంటికి వెళ్ళావనుకో డబ్బులు లేవనుకో చెప్పడానికి అరే ఆ కింద కూర్చోమంటారు అదే బెంజ్ కార్లు వచ్చావనుకో కిందకు వచ్చి రెండక్క డోర్ తెస్తాడు అక్క ఏమవుతావు అక్క కాఫీయా టీయా గ్రీన్ టీయా అంటాడు గ్రీన్ టీ ఉందా లేదు తెప్పిస్తాను అక్క పక్కన నుంచి అది పేదవాడు అనుకో తాగో టీలో నీ లేకపోతే అదే ఎక్కువ నీకు మొహానికి తాగు అంటాడు అంటే దరిద్రానికి జోడి ఎవరు అవమానము ఐశ్వర్యానికి జోడి ఎవరు ఘనత పక్కన చెప్పి నీకు ఎవరు జోడి అను దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ మేము ఉద్యోగం చేస్తున్నావు పల్లె ఆఫీస్ బాయ్ కరెక్టే అది ఇంజనీర్ అని నీకేమొస్తుంది ఘనత సో ఐశ్వర్యముకి జోడి ఏంటి ఘనత దేవుడు కష్టపడితేనే ఇస్తాడా చదువుకుంటేనే ఇస్తాడా ఆశీర్వదింపండి ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తాడా సో ప్రాస్పరిటీ కమ్స్ బై బ్లాసింగ్ ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు లెక్కన దరిద్రము అవమానం అనేది దేవుని చిత్తమా కాదా చెప్పండి దేవుని చిత్తమా కాదా అవమానము దరిద్రము అనేది శిక్షను అంటే గద్దెంపును లక్ష్య పెడితే వస్తుందా గద్దెంపును తుణీకరిస్తే వస్తుందా దేవుని గద్దెంపును తుణీకరిస్తే ఏమొస్తుంది అవమానము దరిద్రత శిక్షను ఉపేక్షించు వానికి అవమాన దరిద్రత ప్రార్థించను గద్దెంపును లక్ష్య పెట్టువాడు ఘనతనందను అంటే దేవుని మాట వినువాడికి ఐశ్వర్యము ఘనత వస్తుంది విన్న వాడికి ఏమొస్తుంది అవమానము దరిద్రము ఎవరైతే ఈ మాట అంటున్నారో ఈరోజు 
అవమానం దరిద్రం ఈరోజు నీ జీవితంలో ఆఖరి రోజుగా మారిపోతుంది లాస్ట్ డే ఆఫ్ పావర్టీ అండ్ షేమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దరిద్రము అవమానం అనే దేవుని చిత్తము కాదు సామెతలు ఇరవై మూడు ఇరవై ఒకటి తాగుబోతులను తిండిపోతులను దరిద్రులు అగుదురు నిద్రమత్తు చింపి గుడ్డలు ధరించటకు కారణమగును సో దరిద్రము దేని ద్వారా కూడా వస్తుందంట పొద్దున్న తాగుడు మధ్యాహ్నం తాగుడు సాయంకాలం తాగుడు ఇక తాగుడే తాగుడే ఏమొస్తుందంట తాగుడు నుంచి దరిద్రం తిండిపోతు పని చేయరు చదవరు ఏం చేయరు ఇంట్లో కూర్చొని తింటా ఉంటారు పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంకాలం ఏమొస్తుందంట దరిద్రం కొంతమందికి నిద్ర ఇష్టము పడుకుంటా ఉంటారు పని చేయరు ఏమొస్తుందంట వాళ్ళకి దరిద్రం ఇప్పుడు చెప్పండి బైబిల్ దరిద్రాన్ని పొగుడుతుందా దరిద్రం మంచిది కాదని చెప్తుందా పక్కన చెప్పు బైబిల్ దరిద్రం మంచిది కాదని చెప్తుందా సో బైబిల్ ఈజ్ నాట్ ప్రమోటింగ్ పావర్టీ రైట్ డౌన్ దట్ ఈస్ మై పాయింట్ బైబిల్ ఈజ్ నాట్ ప్రమోటింగ్ పావర్టీ దరిద్రాన్ని బైబిల్ దేవుని చిత్తము అనటం లేదు ఎప్పుడు దేవుని చిత్తము అది కూడా చెప్తా కోవెక్కి పోయి డబ్బు ఉన్నవాడు ఫస్ట్ డబ్బు వచ్చి డబ్బు డబ్బు మీద వెళ్ళిపోయి ఆ డబ్బు కొరకు అన్యాయం చేసి మోసాలు చేసి చేస్తున్నాడు అనుకో దాని బదులు దరిద్రములో ఉండి దేవుని భయం ఉండుటే మంచిది ప్రాస్పరిటీ డిస్ట్రాయిస్ ఎ ఫుల్ బట్ నాట్ ఎన్ ఒబీడియంట్ మ్యాన్ ఓకే సామెతలు ఇరవై నాలుగు ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై నాలుగు ఇంకా కొంచెము నిద్ర ఇంకా కొంచెము కొనుకుపాటు పరుండుటకై ఇంకా కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట వీటి వలన నీకు దరిద్రత పరుగెత్తి వచ్చును దరిద్రం ఎలా వస్తుందంట ఆయుధస్తుడు వచ్చినట్లు లేమి నిమీదికి వచ్చును ఇక్కడ దరిద్రాన్ని బైబిల్ పొగు పొగుడుతుందా తిడుతుందా తిడుతుంది అరవై ఎనిమిదో కీర్తన ఆరో ఆరో వచనము దేవుడు ఏకాంగులను సంసారులుగా చేయవాడు ఆయన బంధింపబడిన వారిని విడిపించి వారిని వర్ధిల్ల చేయవాడు విశ్వాసఘాతకులు నిర్జల దేశమందు నివసించదురు నీరు లేని దేశము బ్లెస్ అవన్ దేశం ఎండిపోతుంది అనమాట విశ్వాసం గల వారు జీవిస్తారా విశ్వాస ఘాతకులు జీవిస్తారా దరిద్రంలో విశ్వాస ఘాతకులు పాఠం చెప్పండి విశ్వాసులకు దరిద్రం ఆశీర్వాదం కాదని చెప్పండి so faithless people live in dry lands faith people live in prosperous lands ha evaro evaro idu ippudu dakka chaduko nujjogalu levo ee nel nunchi ujjogalu vastayi valaki because of this message ippudu dakka evaro evaro aithe vyaparallo lossulu chusaro ee roju loss ane padam chachipothundi em ayipothundi dead chachipothe mala batukutha da batukutha అలాగే ఈరోజు చాలా మంది జీవితాల్లో దరిద్రం చచ్చిపోతుంది ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ బ్యాక్ డై ఇస్ డెడ్ దట్స్ వాట్ గాడ్ కెన్ డూ ఓకే చూడండి ఎందుకంటే చరిత్ర ఒకసారి దేవుని చిత్తాన్ని చూసుకోవాలంటే చరిత్రను చదవాలి చరిత్రను చదివితే ఇప్పుడు చాలామంది భయపడిపోతారు బంగారం ఎక్కువ వేసుకున్న డబ్బులున్నా అవునా భయనేసేస్తూ ఉంటుంది ఏంటి 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 అని కొంతమంది నేను డబ్బులు అని పెట్టుకొని బయటికి సింపుల్గా ఉంటారు ఎందుకంటే డబ్బు ఉంటే నరకన పోతాడేమో అంటారు అనుకుంటారేమో అని నీవు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి అక్రమ మార్గంలో డబ్బు సంపాదిస్తే నరకానికి వెళ్తావేమో కానీ దేవుని ఆశీర్వాదంతో ఐశ్వర్యం వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్లోకానికి వెళ్తావు నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గోడ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ రైట్ ద్వితీయోపదేశ కాండము ఆరో అధ్యాయానికి వెళ్దాం జిట్యూరోనమీ చాప్టర్ సిక్స్ ద్వితీయోపదేశ కాండము ఆరో అధ్యాయము మూడో వచనం చదువుకుందాం కాబట్టి ఇస్రాయేలు నీ పితరుల దేవుడైన ఎహోవా నీతో చెప్పిన ప్రకారము పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలో ఆగండి దేవుడు ఇజ్రాయేలీల్ని బంధింపబడి ఉన్న వారిని విడిపించి వదిలేశాడా ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లాడా వాళ్ళని ఐగుప్తు నుంచి విడిపించి వదిలేశాడా లేకపోతే పాను తేనెలు కార్య దేరానికి తీసుకెళ్లి అక్కడ విడిచిపెట్టాడా అక్కడ విడిచి కూడా పెట్టలేదు ఏమంటాడు ఇక్కడ ఉండి మీరు నన్ను నమ్మి నా ఎందుకు నిలకడగా ఉంటే ఈ దేశంలో అభివృద్ధి పొందుతూనే ఉంటారంటాడు గౌడ్ దేవుడు కేవలం మీ అప్పు తీర్చడు నీ రోగం స్వస్థపరచడు వదిలేయుడు అందులో నిన్ను విడిపించి ఆశీర్వదించి ఆ ఆశీర్వాదంలో నిన్ను నిలకడగా ఉంచాలని కోరుకుంటాడు ఇప్పుడు దాకా ఎవరికైతే డబ్బులు వచ్చి పోయి వచ్చి పోయి ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ రోజు నుంచి ఐశ్వర్యంలో నిలకడగా ఉంటారు 
ప్రాస్పరిటీ కాబట్టి ఇజ్రాయేలు నీ పితృల దేవుడైన నీతో చెప్పిన ప్రకారము పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశంలో చదువమ్మా మేలు కలిగి మేలు కలిగి బహుగా అభివృద్ధి ఏం చేయాలంటే అక్కడ బహుగా అభివృద్ధి రాసుకోండి అందరూ అక్కడ అండర్లైన్ చేయండి బహుగా అభివృద్ధి ఈ రోజు నువ్వు విధవరాలైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఫిక్స్డ్ శాలరీ అయినా అద్భుత రీతిలో నీకు డబ్బులు వచ్చేస్తాయి గోడ్ కెన్ డూ మే రకల్స్ గోడ్ కెన్ డూ మే రకల్స్ ఎలాగో వస్తాయి అనక నేను చదువుకోలేదు కదా ఎలాగో వస్తాయి పక్కన చెప్పండి యహో ఆశీర్వాదం అద్భుతంగా వస్తుంది అని చెప్పండి ఈ రోజు మెసేజ్ ఎవరైతే పొందుకుంటున్నారో ఒక అద్భుతం నీ జీవితంలో జరుగుతుంది మెరకల్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మొన్న ఒక ఆయన సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు నేను అన్నమాట అతనికి ఎయిడ్స్ ఉందంట కానీ వాక్యం తీసుకొని నెమ్మడంట దేవుడు నన్ను తగ్గిస్తాడు అని ఈ వాక్యాన్ని పట్టుకున్నానండి ఆయన దెబ్బల వల్ల నాకు స్వస్థత నేను స్వస్థపరిచే సాక్ష్యం చెప్తానండి రిపోర్ట్ పట్టుకొని రారా అంటే వెళ్ళాడండి వెళ్తే రిపోర్టు ఇస్తే రిపోర్ట్ డాక్టర్ అన్నాడంట మళ్ళీ ఇంకొంచెం బ్లడ్ అన్నాడంట అదేంటి సార్ ఇప్పటికే ఇచ్చి ఒక రోజు అయిపోయింది మేము సాక్ష్యం చెప్పాలని నాకు ఏంటి సార్ అంటే కొంచెం బ్లడ్ ఇవ్వయ్యా అన్నాడంట ఇంకొంచెం శాంపిల్ ఎందుకు అంటే ఇది ఓ గ్రూపు ఇంతకుముందు ఓ గ్రూప్లో ఇన్ని కణాలు శుద్ధంగా ఉండే గ్రూప్ ఇప్పుడు దాకా నేను చూడలేదు అన్నాడంట అది ముందు తీసుకున్నప్పుడు ఏ అది అది ఆ ఓ గ్రూప్లో ఏముంది రక్తం ఎయిడ్స్ ఇప్పుడు దాన్ని దేవుడు ఎలా స్వస్థపరిచాడంటే సామాన్యుడు కంటే ఓ గ్రూప్ కంటే అది ఆరోగ్యంగా ఉందంట నీ పాత దినాల కంటే వచ్చే దినాలను దేవుడు గొప్పగా ఆశీర్వదించగలడు దట్స్ వాట్ గాడ్ కెన్ డూ అతని స్వస్థపరచడమే కాదు ఇప్పుడు అతని జీతం నెలకి యాభై లక్షలు ఐ సెట్ ఓ అడిగానంట వాక్యం పట్టుకున్నాడంట నన్ను ఆశీర్వదించు ప్రభు అన్నావు కదా కప్పులు కడిగి అక్కడ కడిగి ఈ పని చేసుకునేవాడంట అడిగాడంట గాడ్ బ్లెస్ హిమ్ వాక్యము అనండి ఈ రోజు నీ వేస్థితిలో ఉన్న ఆ వ్యక్తిని చావు నుంచి లేపి సామాన్యుడు రక్తం కంటే బాగ్గా చేసి సామాన్యుడి జీతం కంటే ఎక్కువ చేసిన దేవుడు ఒకరికి చేసింది ఈ రోజు ఈ వాక్యం వెంటనే అందరికీ చేయునుగాక ఈ వాక్యం వెంటనే వాడు ఎవరో ఐశ్వర్యాన్ని తప్పించుకోలేరు నేను వెంట ఆడి ఆశీర్వదిస్తాది టాక్ యూ నేబర్ అండ్ ఈ రోజు నువ్వు ఐశ్వర్యాన్ని తప్పించుకోలేవు అని చెప్పండి ఆహ్ యూ కెనాట్ ఎస్కేప్ ప్రాస్పరిటీ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ టుడే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రన్ అవే ఇట్ విల్ చేస్ యూ అండ్ క్యాచ్ యూ నువ్వు పారిపోతున్నా నిన్ను అధిగమించి పట్టుకుంటుంది ఈరోజు ఐశ్వర్యం మహానాలా that's the word of god that's the word of god kabatti israelilu ni petrulu devudaina yehova nito cheppina prakaramu paalu tenalu pravahinchu deshamulo melu kaligi ante bandakal nunchi akkadiki elli akkade em avalanta bahuga abhruddhi nundunatlu neevu vaatini vini anusarinchu nadichukovali ee roju evare yel em cheyala vini nadichukovali ee roju nu vinte automatic ga nadustho నడిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆశీర్వాదాన్ని చూస్తాం యు హియర్ వాక్ అండ్ సీ ద బ్లెస్సింగ్ ఈరోజు ఎవరైతే వాక్యం వింటున్నారో వాళ్ళు నడుచుకొని ఆశీర్వాదాన్ని సంపూర్ణంగా చూడగలుగునిగాక దిస్ ఇస్ వాట్ గాడ్ క్యాన్ డూ ఆ రైట్ ద్వితీయోపదేశ కాండము ఆరో అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు నీ దేవుడు ఆగండి ఇది ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఇంతకుముందు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు బానిసలతోటి నాలుగు వందల సంవత్సరాల పాటు పనిచేసి ఇదిగో ఇంత బియ్యం ఇంత ఉప్పు ఇంత పప్పు ఇంత నూనె అని కొలతతో ఇచ్చేవారంట కొలత ఇంతే తెచ్చుకోవాలా ఇంతే ఖర్చు పెట్టుకోవాలా ఈ డబ్బులతో ఇంతే చేయాలి మేము ఎందుకంటే ఎందుకంటే దాటితే మాకు బడ్జెట్ లేదు ఈ రోజు నుంచి బడ్జెట్ ప్లానింగ్ హద్దులు దాటిపోతున్నాయి మీ జీవితాల్లో పక్కన నుంచి చెప్పండి నీ బడ్జెట్ హద్దులు దాటిపోతున్నాయనండి ఎస్ యువర్ ప్లానింగ్ దట్ దిస్ అండ్ దిస్ అండ్ దిస్ అండ్ గోడ్ విల్ బ్రేక్ యువర్ బడ్జెట్ ప్లాన్స్ దిస్ ఈస్ ద గోడ్ వాళ్ళని కొలిసి ఇచ్చేవారని అటువంటి వారితో మాట్లాడుతున్నాడు నేను నేను పాలు తేనెలు కాలకి తేనెలు కారే దేశానికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ బహుగా అభివృద్ధి పరుస్తాను చదువు మళ్ళా వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో చూద్దాం బానిసలతో మాట్లాడుతున్నాడు చదవండి నీ దేవుడైన యహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి ఆయన పేరట ప్రమాణము చేయవలను మీరు ఇతర దేవతలను అనగా మీ చుట్టూనున్న జనముల దేవతలను సేవింపకూడదు నీ మధ్యను నీ దేవుడైన యహోవా రోషము గలవా దేవుడు గనుక నీ దేవుడైన యహోవా కోపాగ్ని ఒకవేళ నీ మీద రగులుకొని దేశంలో ఉండకుండా నిన్ను నశింపచేయను ఇది పాత నిబంధనలో ఒక ధర్మశాస్త్ర శాపం కొత్త నిబంధన అలా కాదు 
నీవు పడిపోయినా మళ్ళా లేచి మారు మనసు పొంది రక్షణ పడాలనేటువంటిది దేవుని చిత్తము ఓకే కమ క్యారీ బికాస్ గాడ్ ఈస్ లవ్ చదవండి పదహారు మీరు మసాలో మీ దేవుడైన యహోవాని శోధించినట్లు ఆయనను శోధింపకూడదు మీ దేవుడైన యహోవా ఆజ్ఞలను అనగా ఆయన నీకు నియమించిన శాసనములను కట్టడలను జాగ్రత్తగా ఆచరింపు పాత్ర మందంలో అది చేస్తేనే ఆశీర్వాదం కొత్త మందంలో నేను ఆశీర్వాదంగా చేసేసి నీతి మంత్రిగా చేసేసాడు కనుక ఆయన ఆజ్ఞలు పాటించాలా హలో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇన్ ద న్యూ కవర్ చదువు నీకు మేలు కలుగునట్లును నీ ఎదుట నుండి నీ సమస్త శత్రువులను వెళ్ళగొట్టదనని యహోవ చెప్పిన ప్రకారము నీ పితరులతో ప్రమాణము చేసిన ఆ మంచి దేశములో నీవు ప్రవేశించి దాన్ని స్వాధీనపరచుకున్నట్లును నీవు యహోవ దృష్టికి యథార్థమైనదియు ఉత్తమమైనదియు చేయవలను ఏ దేశం అంట మంచి మంచి దేశము అనండి సాధారణంగా స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఒక కోరిక ఏ దేశానికి వెళ్ళాలని అమెరికాకి పోవాలి ఎందుకంటే అమెరికా ఏ దేశము మంచి దేశం అంటే ఏంటి మీ ఉద్దేశంలో క్యాష్ దేశం ఏ దేశం డబ్బు ఉండే దేశం మంచి సంబంధం అండి అంటే ఏంటి డబ్బు ఉండే సంబంధం మంచి సంబంధం పోగొట్టుకుంది మంచి దేశములు అంటే ఏంటి ఇది గుడ్ నేషన్ చదువు ఇక మీదట నీ కుమారుడు మన దేవుడైన యహోవా మీకు ఆజ్ఞాపించిన శాసనములు చాలు 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 ద్వితీయోపదేశ కాండము పదిహేనవ అధ్యాయము నాలుగు ఆరు వచనాలు నాలుగు నుంచి ఆరు నీవు స్వాధీనపరుచుకున్నట్లు నీ దేవుడైన యహోవా నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చుచున్న దేశములో యహోవా నిన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించును కావున నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఈ ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకునటకు నీ దేవుడైన యహోవ మాటను జాగ్రత్తగా వినినేడలా మీలో బీదలు ఉండనే ఉండరు అండర్లైన్ చేసుకోండి బీదలు ఉండనే ఉండరు అంటే ఏంటి ఉండరు అంటే బాగుంటుందా ఉండనే ఉండరు అంటే ఏంటి నో ఉండనే ఉండరు వెన్ గాడ్ బ్లెస్ దెర్ విల్ బీ నో పూర్ మ్యాన్ ఇన్ ద సిటీ ఇన్ దట్ నేషన్ ఇది ఇంట్లోనా ఊర్లోనా దేశంలోనా దేశంలో సరే దేశంలో ఉండకూడదు ఈ లెక్కన సంఘంలో ఉండొచ్చా ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది దేవుని చిత్తం ఏంటో ఎస్ కరెక్టే బీదలు పల్లొక రాజ్యానికి వెళ్తారు దేవుని చిత్తానికి బీదలు కావాలి కాబట్టి వాళ్ళు వస్తారు కానీ బీదలుగానే ఉండ ఉండటం దేవుని చిత్తమా నేడు నీకు ఆజ్ఞాపించున్న ఈ కట్టడలన్నింటినీ అనుసరించి నడుచుకున్నటకు నీ దేవుడైన యహోవా మాట జాగ్రత్తగా వినిన ఎడల మీలో బీదలు పక్కన చెప్పండి బీదరకం పోవాలంటే జాగ్రత్తగా ఇను అనండి ఆ ఇప్పుడు చెప్పండి బీదరకం ఆశీర్వాదమా శాపమా దేవుడు బీదరకం ఇస్తానంటున్నాడా బీదరకం తీసేస్తానంటున్నాడా మరి కడవరి సంఘంలో మూడో కోణం ఏంటో తెలుసా బీదలు ఉండరు సంఘంలో ఐశ్వర్యవంతులే ఉంటారు హా లేలోయా పక్కన చెప్పండి ఇది మూడో కోణం అనండి నీతి పరిశుద్ధత మొదటి కోణము ఆఖర సత్రమైన మరణము రెండో కోణము మూడోది ఏంటి రిచెస్ చాలా ఉన్నది ఐ మెనీ థింగ్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ వన్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్ ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న మీ కుటుంబాల్లో బేదరికము ఉండనే ఉండదు పావర్టీ ఈస్ గోయింగ్ టు టెర్మినేట్ దిస్ ఈస్ వాట్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు నేను నమ్ముతున్నాను అనండి లాడ్ ఐ బిలీవ్ లాడ్ ఐ బిలీవ్ ఈ కడవరి సంఘములో దాగు మచ్చ ఉండదు ఇంకోటి ఏముండదు ఆకర్షత ఇంకోటి ఏముండదు బీదరకం ఉండదు ఎంతమంది ఇంకా నన్ను బీదరకం నన్ను పిటిస్తుంది అంటున్నారు నుంచోండి నన్ను బీదరకం పిటిస్తుంది అన్న వాళ్ళు స్టాండ్ అప్ ఇఫ్ పావర్టీ ఇస్ ట్రబులింగ్ యూ స్టాండ్ అప్ ఈ రోజు నుంచి మొదలవుతుంది ఇంకొన్ని నెలల సంవత్సరాల్లో ఒకరు కూడా ఉండరు బీదలు ఇఫ్ ఐ సే స్టాండ్ అప్ నో బడి విల్ స్టాండ్ అప్ రిమంబర్ దిస్ డే God want to approve poverty. Do you see that? Tombay, I did Satham. More than 96, 98%. All right. Chetil Chapan. Andhra Chapan. Yehova Ashirvadamu. Naku Aishwarya Mishthadi. E Vakyamu Yakara Vintunna. Jagratka Vinuvar Jivitaal Lo. Maripatyakamga Na Jivitam Lo. Na Kutumbam Lo. Yehova Ashirvadamu. ఐశ్వర్యం ఇచ్చుని గనక 
ఇక పేదరికము నాలో కానీ నా తరాల్లో కానీ ఉండనే ఉండదు కూర్చోండి ఈ రోజు మొదలైంది అనమాట సంథింగ్ బిగాన్ టుడే మీకు తెలుసా మొన్న దాకా వచ్చిన ఏడెనిమిది మంది ప్రవక్తలు చెప్పారు సెప్టెంబర్ నుంచి నీ సంఘంలో ఐశ్వర్యం మొదలవుతుందని బైబిల్ చెప్తుంది దేవుడిని నమ్ము ఆయన ప్రవక్తలను కూడా నమ్ము బిలీవ్ గోడ్ అండ్ ఇస్ ప్రాఫిట్స్ యూ షెల్ ప్రాస్పర్ ఓకే చూద్దాం ఎంతమందికి సమృద్ధి వచ్చి సమృద్ధి నిలకడగా ఉండాలనుకుంటున్నారు ఓకే ముప్పై ఐదో కీర్తన ఇరవై ఏడో వచనం నా నిర్దోషత్వమును బట్టి ఆనందించువారు ఉత్సాహధ్వని చేసి సంతోషించుదురుగాక తన సేవకుని క్షేమమును చూచి ఆనందించు ఎహోవా ఘనపరచబడనుగాక అని వారు నిత్యము పలుకుదురు ఓకే చూడండి తన సేవకుని క్షేమమును చూచి ఆనందించు యహోవా ఘనపరచబడునుగాక అని వారు నిత్యము పలుకుదురు ఓకే కొంతమంది ఏం చేయాలంట ఉత్సాహధ్వని చేసి సంతోషించాలంట ఎందుకు ఉత్సాహధ్వని చేసి సంతోషించాలంట తన సేవకుడు క్షేమమును చూసి యహో ఆనందిస్తాడని చెప్పి దాన్ని బట్టి ఆనందపడాలంట అంటే యహోవాని చూసి ఎందుకు ఆనందపడాలంట ఆయన తన సేవకుడి క్షేమములు ఆనందపడతాడు కనుక మనం ఏం చేయాలంట యహోవాని బట్టి అప్పుడప్పుడు అమ్మయ్య మా ఆయనకు ఉద్యోగం వచ్చింది అనే దాన్ని బట్టి ఆనందపడతావు యహోవా గురించి మాకు కొడుకు పుట్టిన దాన్ని బట్టి గురించి ఆనందపడతావు నీ కొడుకు పెళ్ళైందనే దాన్ని బట్టి నీకు ఇల్లు వచ్చిందని బట్టి వేరే వేరే కారణాల ద్వారా నువ్వు యహోవాతోటి ఆనందపడతావు అవునా కదా యా సమయ ఈ నొప్పిపోయింది దేవుడికి అనంతరం ఉందని కాక అలాగే ఇప్పుడు దేవా థ్యాంక్స్ అయ్యా నన్ను ఉప్పు తీసేసావు నాకు ఇల్లు ఇచ్చావు నాకు ఇదిగో పెళ్లి చేసావు కొడుకుని ఇచ్చావు అప్పులు తీసావు ఇలాగే కానీ దేని కొరకు మళ్ళీ దేవుడిని ఇష్టపడాలంట ఆయన తన సేవకుని క్షేమమును చూసి ఏం చేస్తాడంట ఆనందిస్తాడంట ఇది ఇంగ్లీష్లో చూడండి లెట్ ద లోడ్ బీ మ్యాగ్నిఫైడ్ which has pleasure in the prosperity of his servant akada kshamamu badulu em undi kshamam badulu em undi akada tana sevakuni prosperity ante enti aishwaryam kshamamu pakkana aishwaryam ani raskondi kshamamu kinda aishwaryam ani raskondi aishwaryam dhese em pedtaru roti kapada makan kshamam pettaru ammaya illu unde tinnan tinnande batta unde saal deva స్తోత్రం కానీ ఇంగ్లీష్లో ఏమైనా ఉంది ప్రాస్పరిటీ ప్రాస్పరిటీ అంటే ఏంటి ఐశ్వర్యం ఐశ్వర్యం అంటే తక్కువ డబ్బా చాలెట్ అంత డబ్బా సమృద్ధి ధనమా సమృద్ధి ధనం చూసారా ఓకే రైట్ లెట్ ద లాట్ బీ మ్యాగ్నిఫైడ్ విచ్ హ్యాస్ ప్లెషర్ ఇన్ ద ప్రాస్పరిటీ ఆఫ్ ఇస్ అంటే తన సేవకుని ఐశ్వర్యము చూసి ఆనందించు యహోవా గణపరచబడును అని నిత్యము పలికే వాళ్ళ ఐశ్వర్యము నిత్యముగా ఉంటుందంట తన సేవకుని ఐశ్వర్యము చూసి ఆనందించి ఆనందించు యహోవా గణపరచబడిన కాక అని ఎవరైతే అంటారో వాళ్ళ ఐశ్వర్యము నిలకడగా ఉంటుందంట ఇప్పుడు చదువమ్మ ఐశ్వర్యము పెట్టి చదువు ఇరవై ఇరవై ఏడు కీర్తనలు ముప్పై ఐదు ఇరవై ఏడు నా నిర్దోషత్వమును బట్టి ఆనందించువారు ఉత్సాహధ్వని చేసి సంతోషించుదురుగాక తన సేవకుని ఐశ్వర్యము చూచి ఆనందించు యహోవా తన సేవకుని ఐశ్వర్యము చూచి ఆనందించు యహోవా ఘనపరచబడునుగాక అని వారు నిత్యము పలుకుదురు అభివృద్ధి పొందిన సేవకులను చూసి తీర్పు తీర్పుతూ ఉంటారు క్రైస్తవులు తీర్పు 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 ఈ డబ్బులు ఎలా చేస్తాడు ఎలా చేస్తున్నాడు అని అందుకనే వాళ్ళు ఐశ్వర్యము వాళ్ళు పొందుకోరు సేవకుడికి ఇవ్వరు కాబట్టి సంఘం రెండు వేల సంవత్సరాల దరిద్రంలో ఉంది దాన్ని ఈరోజు ఈ వాక్యము తారుమారు చేసేస్తుంది సంఘంలో ఒక్క దరిద్రుడు కూడా ఉన్న అందరూ ఐశ్వర్యవంతులే ఉంటారు హా లెలో అయ్యా పక్కనతో చెప్పండి ఆడవని ఆనందిస్తానని చెప్పండి ఎవరైతే ఈ మాట హృదయంతో నమ్ముతున్నారో ఈ రోజు నుంచి దరిద్రం చచ్చిపోతుంది ఇంట్లో పావర్టీ విల్ డై ఇన్ యువర్ హౌస్ because you are magnifying god hallelujah nu vivu ivagapod vera sangathe kaani athana aishwaryanni chusi yehova ganathana andala note ta antave aa maata chalu hallelujah ni aishwaryam raadanu hallelujah entha mandi kadavendi nenu cheppina vakyam evaraina chepparu anko ya ala undukodadu ela undukodadu ante appudi vakyam cheppu kshama mani chodu em pettukovala aishwaryam let them shout for joy and bleed at that favor my righteous cause yeah let them say continually let the lord be magnified which has pleasure in the prosperity of his servant ant mandi kada vendi teda devudu icche danni aishwaryam valla vache ganatha nu chupinchala adi main anduke 
రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి సువార్త ఆగిపోయింది వ్యాపారాలు ఏంది స్కూల్ ఏంది డబ్బు అంతా ఏంది అన్ని జనుల రాజ్యాల్లో ఉన్నాయి ఈరోజు అన్య జనుల ఐశ్వర్యం అంతా దేవుని సంఘంకి రాబోతుంది ఈరోజు నుంచి గాడ్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ వెల్త్ టు ద చర్చ్ అలైట్ కీర్తనలు నూట ఐదు నూట ఐదు ఒక కీర్తన ముప్పై ఐదు నుంచి ముప్పై ఎనిమిది వరకు చదువుకుందాం అవి వారి దేశపు కూర చేతులన్నిటినీ వారి భూమి పంటలను తినివేసెను వారి దేశమందలి సమస్త జ్యేష్ఠులను వారి ప్రథమ సంతానమును ఆయన హతము చేసెను అక్కడ నుండి తన జనులను వెండి బంగారములతో ఆయన రప్పించెను అగన్ బానిసల్ని బయట తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఆయన కేవలం బానిసత్వం నుంచి విడిపించి తీసుకొచ్చాడా లేక బానిసత్వం నుంచి విడిపించి ఐశ్వర్యవంతులుగా చేసి పట్టుకొచ్చాడా ఎంతమందిని పట్టుకొచ్చాడు అందరినీ అంటే ఒక దేశముగా చేసి ఆయన బానిసలుగా ఉన్నప్పుడు దేశముగా చేసి ఆ దేశాన్ని తీసుకొస్తున్నప్పుడు అందులో ఒకడైనా బేదోడు అన్నాడా కొన్ని లక్షల మంది బానిసత్ బానిసల్ని దేవుడు ఒక్క రాత్రి ఐశ్వర్యవంతులుగా చేశాడు ఈ నెలలో మీ అందరి దరిద్రం అంతమైపోతుంది ఒక నెల చేయగలరా పోనీ సంవత్సరం పెట్టుకుందాం ఒక్క రాత్రి రాత్రి ఒక దేశంలో ప్రతి ఒక్కరు బానిసలు అంతా ఏమైపోయారు ఐశ్వర్యం మళ్ళీ చదువమ్మా అక్కడ నుండి తన జనులను వెండి బంగారములతో ఆయన రప్పించను వారి గోత్రములలో నిస్సత్తువ చేత తొట్రిలు వాడు ఒక్కడైనను లేక వెండి బంగారంతో పాటు ఏమిచ్చాడు అనుభవించే శక్తి కూడా ఇచ్చాడు ఎంతమందికి ఫుల్ డబ్బులు ఉంటే పని మానేసి సేవ చేస్తారు ఈరోజు చూసారా అంటే నువ్వు సేవ చేయకుండా ఉండగల కారణం ఏంటి ఈరోజు ఆ డబ్బు గురించి మాట్లాడకూడదా మెనీ విల్ రిజైన్స్ ఎంతమందికి బ్యాంకులో ఒక యాభై కోట్లు ఉంటే అన్ని మానేసి సేవ చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబాడి రాబో కాలంలో డబ్బు మీకు మంచినీళ్ళలో మారిపోతుంది ఆలో అమ్మని విల్ బి లైక్ వాటర్ కొంతమందికి డబ్బు గాలిలో మారిపోతుంది ఎంత కావాలి తను పీల్చుకుంటావు ఎంత కావాలి తను తాగుతావు అవునా ఎంత కావాలి తను డబ్బు తీసుకుంటావా కానీ దేవుడు దాన్ని కూడా అలా చేయగలడు చేయగలడా లేదా ఎస్ గాడ్ కెన్ డూ దోస్ థింగ్స్ అక్కడ నుండి తన జన్లను వెండి బంగారములతో ఆయన రప్పించను వారి గోత్రములలో నిస్సత్తు వో చేత తొట్టిలు వాడు ఒక్కడైనాను వారి వలన ఐగుప్తీయులకు భయము పుట్టెను వారు బయలు వెళ్ళినప్పుడు ఐగుప్తీయులు సంతోషించిరి ద్వితీయోపదేశ కాండము ఆరో అధ్యాయము పది నుంచి పదకొండు నీ దేవుడైన యహోవా నీ పితరులైన అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో చేసిన ప్రమాణమును బట్టి నిన్ను ఆ దేశములో ప్రవేశపెట్టి నీవు కట్టని గొప్పవగు మంచి పురములను మామూలుగా ఇస్తాడా గొప్ప ఇస్తాడా దేవుడు గొప్పవకు మంచి పురములను చదువు నీవు బానిసలను విడిచిపెట్టి వదిలేశాడా లేక గొప్పగా చేశాడా వాళ్ళని గొప్పగా చేశాడు చూడండి వెండి బంగారం ఇవ్వడమే కాదు వాళ్ళు మళ్ళా పాలు తేనెలు కారే గొప్ప దేశంలోకి తీసుకొచ్చాడంట వీళ్ళు కష్టపడి కట్టారా వీళ్ళు సంపాదించారా వీళ్ళ కట్టను వాటిని వీళ్ళు ఏం చేశారు వీళ్ళు ఏం చేసేవారు వీళ్ళు వె వెట్టి పనులు చేసుకునేవాళ్ళు కష్టపడి బతికేవాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళని ఐశ్వర్యవంతులుగా చేసి ఏం చేశాడంట వారు కట్టని గొప్ప వగు మంచి పురములను చాలామంది మీరు సంపాదించని గొప్పలలోకి మీరు ప్రవేశపడుతున్నారు ఈరోజు మీరు చాలామంది ఏంటి కష్టే ఫలి కరెక్టే కష్టపడాలి కష్టపడి దరిద్రం వస్తుంది కానీ కొంతమంది కష్టపడితే ఆ రోజుకి మూడు వందలు వస్తుంది ఆ నెలకి పదివేలు వస్తాయి కొంతమంది కష్టపడితే పదిహేను వేలు వస్తాయి కొంతమంది కష్టపడితే పది లక్షలు వస్తాయి ఈరోజు నీ కష్టము అత్యధికంగా నీ కలుగుని గాక ఆ కష్టములో ఆనందపడతావు నువ్వు నీవు కట్ట నీ గొప్పవకు మంచి పరములను చదువమ్మా నీవు నింపని మంచి ద్రవ్యముల చేత నింపబడిన ఇండ్లను అండి నీవు నింపని మంచి ద్రవ్యముల చేత అంటే ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది ఇంట్లో మంచి ఫర్నిచర్ కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ ఫర్నిచర్ మంచి పరుపు మంచి సామాను మంచి ఫ్రిడ్జ్ మంచి టీవీ అన్నీ ఉంటాయంట ఇంగ్లీష్ ఏమంటో తెలుసా అండ్ ద హౌస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్ థింగ్స్ ఫుల్ మామూలు ఇల్లు ఇస్తాడా దేవుడు హీ గివ్స్ అ హౌస్ ఫుల్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్ 
ఓకే చదువు నీవు నింపని మంచి ద్రవ్యముల చేత నింపబడిన ఇండ్లను నీవు త్రవ్వకుపోయినను త్రవ్వబడిన బావులను నీవు నాటని ద్రాక్ష తోటలను ఒలీవల తోటలను నీకిచ్చిన తర్వాత నీవు తిని తృప్తి పొందినప్పుడు ఇదంతా ఎవరిస్తున్నారు వాళ్ళు సంపాదించుకున్నారు దేవుడు ఇస్తున్నాడా దేవుడు ఇస్తున్నాడు ఈ రోజు నుంచి ఈ సంవత్సరం సాక్ష్యాలు వస్తాయి అద్భుతంగా దేవుడు నాకు స్థలం ఇచ్చాడు ఇల్లు ఇచ్చాడు కార్ ఇచ్చాడు డబ్బులు ఇచ్చాడు వ్యాపారం ఇచ్చాడు అని అనేక సాక్ష్యాలు వస్తాయి సంఘంలో మిరకల్స్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ మెనీ వేస్ ట్రెమెండస్ మిరకల్స్ కీర్తనలు ముప్పై ఒకటికి వెళ్దాం పంతొమ్మిదో వచ్చినాము నీ అందు భయభక్తులు కల వారి నిమిత్తము నీవు దాచించిన మేలు ఎంతో గొప్పది నరుల ఎదుట నిన్ను ఆశ్రయించు వారి నిమిత్తము నీవు సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పది ఈ సిద్ధపరిచిన మేలు భూమి మీద లేక పరలోకంలోనా భూమి మీదే అందరూ ఎంతో గొప్ప మేలు అనండి ముప్పై ఆరో కీర్తన ఏడు నుంచి పది దేవా నీ కృప ఎంతో అమూల్యమైనది నరులు నీ రెక్కల నీడను ఆశ్రయించుచున్నారు నీ మందిరం యొక్క సమృద్ధి వలన వారు సంతృప్తి నందుచున్నారు నీ ఆనంద ప్రవాహములోనిది నీ వారికి త్రాగించుచున్నావు నీ యొద్ద జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు చూచుచున్నాము నిన్ను ఎరిగిన వారి ఎడల నీ కృపను యథార్థ హృదయ ఎడల నీ నీతిని ఎడతెగక నిలుపుము ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుదాం ఒకసారి నీ మందిరము యొక్క సమృద్ధి వలన వారు సంతృప్తి నందుచున్నారు నీ ఆనంద ప్రవాహములోనిది నీవు వారికి త్రాగించుచున్నావు ఓకే చూడండి దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఒకసారి ఒకసారి ఏడుకి వెళ్దాం ఏడు కూడా వెళ్దాం దేవా నీ కృప ఎంతో అమూల్యమైనది నరులు నీ రెక్కల నీడను ఆశ్రయించుచున్నారు అమూల్యము అనండి ఓకే how excellent is the loving kindness of god therefore the children of men put their trust under the shadow of the wings devudu maamulaga roti kapada makka nevadandi bahu samruddhi anandi right chuddam bahu samruddhi ante ento edu ipudu enimidiki ellandi nee mandiramu yokka samruddhi valana varu santrupti nandunnaru devuni sangam ante godala manushula nee mandiramu yokka samruddhi valana varu santrupti nandunnaru chudandi they shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house thou shall make them drink of the river of the pleasure pleasure ante enti sukha bhogalu anandi that is called pleasure bhogam anamata pleasure pleasure is like aha vallanta sukha bhogalu tho unnaru chudandi antaru anamata rivers of the pleasure nee mandiram yokka santrupti tho సమృద్ధి వల్ల వారు జీవిస్తారండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చదువు ఇప్పుడు తొమ్మిదికి రా నీ యొక్క జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొంది మేము వెలుగు చూస్తున్నాము ఒకసారి యోగు కొద్దాం యోగు ముప్పై ఆరు ఏడు నుంచి పదకొండుకి వెళ్దాం నీతి మంతులను ఆయన చూడకపోడు సింహాసనము మీద కూర్చుండు రాజులతో ఆయన వారిని నిత్యము కూర్చుండబెట్టును వారు ఘనపరచబడదురు వారు సంఖ్యలతో కట్టబడిన ఎడలను బాధా పాసముల చేత పట్టబడిన ఎడలను అప్పుడు వారు గర్వంగా ప్రవర్తించరని ఆయన వారి వారి కార్యములను వారి వారి దోషములను వారికి తెలియచేయను దేవుడు రాజుల మీద కళ్ళు ఉంచుతాడండి ఎవరి మీద ఉంచుతాడంట రాజుల మీద వారు గనక విధేయతగా నీతిగా లేకపోతే వారిని శిక్షిస్తాడంట చదువు అమ్మా అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చదువు ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరవజేయను ఆగండి కష్టాల్లో వారు ఏం చేయాలంట వినాలంట దరిద్రం అనే కష్టాల్లో బాధల్లో వినే చెవు గనక నీకుంటే అది చాలా మంచిది ఈ రాజులు సుఖభోగాల్లో ఉండే రాజులు గనక నీతిని మార్గాన్ని తప్పిపోతే ఆ సుఖభోగాన్ని బట్టి నీతిని తప్పుద్రవ పట్టించేస్తే వాళ్ళని దేవుడు శిక్షించి వాళ్ళ చెవి విప్పి మళ్ళా నీతి పాటల వారికి నేర్పిస్తారండి చదువు ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరవజేయను పాపము విడిచి రండని ఆజ్ఞ ఇచ్చను వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించిన ఎడల తమ దినములను క్షేమం వారు ఆలకించి ఆయనను ఒకవేళ వాళ్ళు రాజులు ఆయన మాట విని ఆయన్ని సేవిస్తే వారి దినాలను ఎలా ఉంచుతాడంట క్షేమముగాను ఆగండి క్షేమం బదులు ఏముంది అక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఏముంది క్షేమం బదులు ఏముంది ప్రాస్పరిటీ అంటే ఏంటి ఐశ్వర్యం క్షేమానికి డబ్బుకి తేడా ఎలా ఉన్నారు క్షేమంగా ఉన్నారా ఆ బాగున్నారు డబ్బు బాగుందా అది వేరు చూసారా ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది తేడా యు ఆర్ సీయింగ్ ద డిఫరెన్స్ వారు ఆలకించి రాజులు 
ఆయనను ఆలకించి సేవించిన ఎడల తమ దినములను ఐశ్వర్యముతోనూ తమ సంవత్సరములను అంటే దేవుని మాట వింటే ఈరోజు రాజుల్లాగా ఐశ్వర్యముతో సుఖముగా జీవిస్తారు ఈరోజు నుంచి డైరెక్ట్గా మీరు ఏం చేస్తారు తెలుసా బైబిల్లోనే రాసేసుకోండి క్షేమం పక్కన ఐశ్వర్యము అని ఎంతమంది రాసుకున్నారు క్షేమం పక్కన ఐశ్వర్యం వైట్ ఇట్ డౌన్ వైట్ ఇట్ డౌన్ దేర్ ఓన్లీ తెలుగు బైబుల్ ఓకే వారు ఆలకించి ఆయన సేవించిన ఇళ్ళ తన దిమలను క్షేమము కానీ తన సంవత్సరంలో అంటే దేవుడు చెప్పింది ఆలకిస్తే వారు ఐశ్వర్యములో నీకు ఎందులో ఉంటారంట సుఖముగా ఉంటారంట ఇప్పుడు చెప్పండి ఒక సేవకుడు ఐశ్వర్యంలో సుఖంగా ఉన్నాడంటే అది దేవుని చిత్తమా లేక దేవునికి విరోధమా సో సేవకుని సమృద్ధికి విరోధిగా ఉంటే నీవు దేవుని చిత్తాన్ని తృణీకరిస్తున్నావా లేదా ఎస్ ప్రపంచంలో అనేక మంది క్రైస్తవులు సంఘాలు సేవకులు దరిద్రంలో ఉండడానికి కారణం ఇతర సేవకుల సమృద్ధిని చూసి వారు తప్పు పెట్టి వారిని శపించారు వారు డబ్బులు చూసి అందుకని వాళ్ళ జీవిత తరములు దరిద్రంలో ఉంటున్నారు కానీ ఇక్కడ దేవుడు తన మాట వినిన రాజులను ఏం చేస్తున్నాడు ఐశ్వర్యంలో ఉంచి వారికి ఏమిస్తున్నాడు సుఖాన్ని ఇస్తున్నాడు చూడండి ఎవరైతే నీతి పరిశుద్ధత అనే ఇరుకు స్థలం గుండా వెళ్తారో వాళ్ళకి సమృద్ధి అనే విశాల స్థలాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు సమృద్ధి సుఖము అనే విశాల స్థలం ఇస్తాడు పక్కన చెప్పండి నీవు నీతి పరిశుద్ధత అనే ఇరుకు స్థలం గుండా ప్రవేశిస్తే నీకు సుఖము సమృద్ధి అనే విశాల స్థలం విశాల స్థలం ఇస్తాడు అని చెప్పండి if you follow the straight gate of righteousness and holiness god will give you the broad gate of prosperity and blessings yobu grantham 36 15 nunchi 16 chadudam shrama padu varini variki kaligina shrama valana aina vedipinchunu baadha valana varini vidheyuluga cheyinu agan ikkada shrama padu varini aned antunnadu akada chusara translation maaripoyindi shrama padu varini badulu english lo em undi పూర్ అని ఉంది అంటే ఇంగ్లీష్లో అంటే తెలుగులో ఏంటి అక్కడ శ్రమపడు వారి బదులు పేదవాడు రాసుకోండి పేదవాడు అని రాసుకోండి ఇప్పుడు అది పెట్టి చదవండి భేదవాడు భేదవారికి వారికి కలిగిన శ్రమ వలన ఆయన ఏం చేస్తాడంట విడిపించును బాధ వలన వారిని విధేయులుగా చేయను హీ డెలివర్ ఎత్ ద పూర్ ఇన్ హిజ్ అఫ్లిక్షన్ అండ్ ఓపెన్ ఎత్ ద ఇయర్స్ ఇన్ ఆపరేషన్ భేదవారు వారికి కలిగిన శ్రమ వలన అంటే భేదవానికి ఏమొస్తుందంట శ్రమ దేవుడు శ్రమిస్తాడా సుఖం ఇస్తాడా చదువు పదహారు పదిహేడు అంతేకాక బాధలో నుండి ఆయన నిన్ను తప్పించును ఎవరిని ఎవరిని తప్పిస్తాడు బాధలో నుండి భేదవాడిని ఇరుకులేని విశాల స్థలమునకు నిన్ను తోడుకొని పోవును నీ ఆహారమును క్రొవ్వుతో నింపును ఇరుకులో అనేకులు ఇరుకులో ఉంటున్నారు దేవుడు ఈరోజు మీ ఇరుకు ఇళ్ళును విశాల ఇల్లులుగా మార్చును గాక ఇంతేకాక బాధలో నుండి ఆయన నిన్ను తప్పించు నిన్ను బదులు భేదవాణిని అని రాసుకోండి భేదవాణిని బాధలో నుండి ఆయన భేదవాణిని తప్పించును ఇరుకులే నేను విశాల స్థలమునకు నిన్ను తోడుకొని పోవును నీ ఆహారమును అంటే ఏంటి అది అండర్లైన్ చేసుకోండి అందరూ నీ ఆహారమును కొవ్వుతో నింపును అనేది అండర్లైన్ చేసుకోండి సాధారణంగా మనం కొవ్వు తీసేస్తాం కొవ్వు తినం కానీ దాని అర్థం ఏంటో చూద్దాం కొవ్వుతో తినడం అంటే దాని అర్థం చూద్దాం ఓకే అవైట్ మొదటి రాజుల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నుంచి చదువుదాం అయితే ఆగండి అందరూ అనండి ఈరోజు నుంచి నా బల్ల కొవ్వుతో నింపబడతాదని చెప్పండి ఈ రోజు నుంచి నా నా కుటుంబ భోజన బల్ల కొవ్వుతో నింపబడతాది అనండి దేవుడు ఒక వ్యక్తి బల్లను కొవ్వుతో నింపాడు అసలు ఎందుకో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఎందుకో చూద్దాం మొదటి రాజులు మూడు పదమూడుకి వెళ్దాం మరియు నీవు ఐశ్వర్యమును ఘనతను ఇమ్మని అడగకపోయినను నేను వాటిని కూడా నీకు ఇచ్చిచున్నాను అగండి ఇది ఎవరు ఎవరితో అంటున్నారు మొదటి రాజులు మూడు పదమూడు ఏమంటున్నాడు మరియు నీవు ఐశ్వర్యమును ఘనతను ఇమ్మని అడగకపోయినను నేను వాటిని కూడా నీకు ఇస్తున్నాను ఎందుకు పక్కన అడగండి ఎందుకంటా అన్నాను దేవుడు అడగకుండా ఎందుకు ఇస్తున్నాడు వాయ్ చదవండి ఎందువలన 
అందువలన ఎందువలన ఘనత ఐశ్వర్యము వలన అందరూ ఘనత ఐశ్వర్యం వలన అండి దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడో చూద్దాం ఇందు అందువలన నీ దినములన్నిటను రాజులలో నీ వంటి వాడు ఒకడైనను ఉండడు వెన్ గాడ్ వాంట్ టు బ్లెస్ యూ హీ వాంట్స్ టు బ్లెస్ యూ ఇన్ యునీక్ వే దేవుడిని ఆశీర్వదించాలనుకుంటే ప్రత్యేక రీతిలో ఆశీర్వదిద్దామని కోరుకుంటాడంట దేవుడు గోడ్ ఈజ్ అ స్పెషల్ మేకర్ ప్రత్యేక రీతిలో ఆశీర్వదించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అంటే సులోమోను ప్రత్యేకంగా ఉండాలని దేవుడు అతనికి ఏమిస్తున్నాడు ఆయన వధువు ఎలా ఉండాలనుకున్నాడు మామూలుగా ఉండాలా ప్రత్యేకంగా ఉండాలనుకుంటున్నాడు రాజుల మహిమ నీ వద్దకు తీసుకొస్తానంటున్నాడు అంటే వధువు ఎలా ఉండాలా ఇప్పుడు రాజులు వధువు దగ్గరికి రావట్లేదంటే కారణం ఏంటి ఏమి లేదు క్యాష్ లేదు ఎంతమందికి అర్థమైంది సులోమాను పేద రాజు అయితే రాజులు వస్తారా అంటే ఇప్పుడు రాజుల ముందు దేవుడు సంఘాన్ని మహింపరిచి పైకి తీసుకెళ్తాడా లేకపోతే అవమాన పరిచి తీసుకెళ్ళిపోతాడా అంటే కడవడి దిన వధువు ఐశ్వర్యముతో నింపబడతాదా దరిద్రంతో నింపబడతాదా మరియు నీవు ఐశ్వర్యమును ఘనతో ఎమ్మని అడగకపోయినాను నేను వాటిని కూడా నీకు ఇచ్చున్నాను అందువలన నీ దినములన్నీ రాజు అనేట రాజుల్లో నీ వంటి వాడు ఒకడైనాను ఇప్పుడు దాకా నీ కుటుంబంలో నీ ఇంట్లో మీ ఊర్లో సామాన్యముగా ఉండే నీవు ప్రత్యేక రీతి ప్రత్యేక రీతిలో దేవుడు ఆశ్రదించబోతున్నాడు నేను యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి స్పెషల్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఇన్ యువర్ ఏరియా ఇన్ యువర్ సిటీ నీ కాలనీలో నీ ఊర్లో నీ రాష్ట్రములో నీ దేశములో నీకు స్పెషల్ పేరు దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు యు సీ దాట్ దాట్స్ వై యూ వాంట్ టు గివ్ యూ దిస్ దానివల్ల అనేకులు సాక్ష్యం చెప్పొచ్చు నా దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు పక్కన చెప్పండి ఈరోజు నువ్వు స్పెషల్ అవ్వబోతున్నావు అని చెప్పండి ఈరోజు నుంచి ఎందుకంటే దరిద్రం వల్ల ఏమొస్తుంది అవమానము ఇందాక ఏం చెప్పాను నేను దరిద్రము అవమానము అవమానం వస్తుంది అండి దరిద్రం వల్ల ఐశ్వర్యం వల్ల ఏమొస్తుంది ఘనత సంఘానికి అర్థమవుతుంది నీ సమృద్ధిని చూసి ఆనందించు యహోవా గణపరచబడిన గాక అని ఎవరంటున్నారో ఈరోజు మీ ఇళ్ళన్నీ మంచి వస్తువులతో నింపబడిన గాక దట్స్ వాట్ గాడ్ విల్ డూ ఓకే సరే ఇప్పుడు ఇందాక ఏం చదువుకున్నావు నీ బల్ల దేంతో నింపడాలంట కొవ్వు దేవుడు ఎలా నింపాడో చూద్దాం చూద్దాం ఒకసారి మొదటి రాజులు నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై నుంచి ఇరవై ఏడు అయితే యూదా వారును ఇస్రాయేల్ వారును సముద్రపు ధరనున్న ఇసుక రేణువులంతా విస్తార సమూహమై తినుచు త్రాగుచు సంభ్రమపడుచు తినుచు త్రాగు సంభ్రపోతే నరకాన్ని పోతారా దేవుణ్ణి కలిగి ఉండి నీతి ప్రశుద్ధతతో జీవిస్తూ తినుచు త్రాగుచు సంబరపడుచున్న వాళ్ళు పర్లోకానికి వెళ్తారు దేవునికి చిత్తంలో ఉండకుండా నంగీకరించకుండా వ్యతిరేకంగా ఉండి చెడు వ్యసనాలు పాపముతో నిండుకొని తినుచు త్రాగుతూ సంభవించే వాళ్ళు నరకానికి పోతారు యూఫ్రటీస్ నది మొదలుకొని ఐగుప్త సరిహద్దు వరకు ఈ మధ్యనున్న రాజ్యములన్నిటి మీదను ఫిలిస్టీల దేశం అంతటి మీదను సొలోమోను ప్రభుత్వం చేశాను ఆ జనులు పన్ను చెల్లించుచు సొలోమోను బ్రతికిన దినములన్నీ అతనికి సేవ చేయచు వచ్చిరి ఒక్కొక్క దినమునకు సొలోమోను భోజనపు సామాగ్రి ఎంత ఇది ఏ బల్ల ఇది ఏ బల్ల సొలోమోను బల్ల ఇందాక ఏమంటున్నాడు దరిద్రుని యొక్క బల్లను దేంతో నింపుతాడంట కొవ్వుతో నింపుతాడంట వాడు భేదవాడు భేదవాణి బల్ల వాడిని కష్టాల్లోంచి విడిపించి వాడి బల్ల వాళ్ళ బల్ల ఏం పెడతాడంట కొవ్వుతో పెడతాడు చూడండి సొలోమోను బల్ల ఏం పెట్టాడో చూద్దాం చదవండి ఆరు వందల తూముల సన్నపు గోధుమ పిండియు వెయ్యిన్ని రెండు వందల తూముల ముతక పిండియు కొవ్విన ఎడ్లు పదియు ఆగండి కొవ్విన ఎడ్లు ఎవరైనా కనీసం రోజుకు ఒకే తిన్నది అంటారా తినరు ఒక ఎద్దు లెగ్గ కూడా తినలేరు అవునా కొవ్విన ఎద్దు అంటే పది ఎద్దులు అంటే ఎన్ని వెరైటీలు చేసి ఉంటాడు ఎద్దు మాంసంతో ఒక రెండు వందల ఒక వంద వెరైటీలు అన్నా చేసి ఉంటాడు అవునా కదా పోని యాభై వెరైటీలు వేసుకోండి సరే అంటే ఎంత పడుకుంటుంది బల్ల సరే చూద్దాం ఇరవై వెరైటీలు చేయొచ్చు సరే చూద్దాం నూరు గొర్రెలు కట్లెట్స్ ల్యాంప్ కట్లెట్స్ ల్యాంప్ పకోడా ల్యాంప్ చాప్స్ ల్యాంప్ కీమా ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని గొర్రెలు అంట 
ఎంతమంది తింటారు అయ్యగారు ఒకడు అంటే తిరిగి 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 ఇష్టం వచ్చింది తింటాడు అంతే దీన్ని ఏమంటారు కొవ్వినా కొవ్వినా బల్ల ఈ రోజు ఈ వాక్యం వెంటనే వారి బల్లలు మారిపోతున్నాయి కానీ ఇంతలా కాదు కూడా చెప్తాను ఎందుకు కాదో చూస్తాను అది కూడా ఇదేంటో తెలుసా ఇది తొలకరి వర్షం ఏ వర్షం ఇది ఇది తొలకరి సంఘం ఏ సంఘం కడవరి సంఘం ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను మీకు తర్వాత కడవరి సంఘం తొలకరి సంఘం కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుందా అదేమో తొలకరి సంఘం ఇప్పుడు మనం కడవరి సంఘం సోలోమోని కంటే గొప్పడు నీలో ఉన్నాడు ఈరోజు మచ్ మోర్ దాన్ సాలమన్ హాలోయ అంటే నీవు తినగా మిగిలిపోయింది నీ కాలనీ వాళ్ళు బోంచేస్తారు నీ కాలనీ కాలనీ వాళ్ళు అయ్యారు భోజనం అయిపోయిందా రెండ్రా గంపలాట కూర్చేస్తారు పక్కన చెప్పండి నీవు తినగా మిగిలిపోయింది నీ కాలనీ వాళ్ళు నిండా తింటారని చెప్పండి కడుపు నిండా తింటారు యు సీ దాట్ ఇది ఒక్క పూటకే ఇది ఎన్ని పూటలకి సంవత్సరానికా మిగిలింది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాడా ఏ రోజుకి ఆ రోజు కోసిడా ఫ్రోజన్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి సంవత్సరం తినడం కాదు నో దిస్ ఈస్ నాట్ ఫ్రోజన్ ఫుడ్ ఫ్రెష్ ఈటింగ్ ఎవ్రీడే ఒక్కొక్క ఏంటంట ఒక్కొక్క దినానికంట అని చెప్పండి బాల పక్కన వాళ్ళకి అయ్యా సోలోమోని పూట ఒక పూటకు వచ్చి నాకు ఇస్తే కొడిసి ఉండిపోతారు అనుకుంటున్నా చాలా మంది ఇక్కడ If he sacrifices his one day meal, you become a millionaire. Hey! It won't be COVID in a ball again, you ball alone march in a gaka. If you say, God, you don't have to do it. 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 కడవరి సంఘం అని అండి ఎస్ ఇదే సంఘం ఇది సోలో మంది తొలకరి సంఘం ఆయన ఆయన ఇప్పుడు కడవరి సంఘం మహిమ తొలకరి మహిమ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుందా అది కూడా చూద్దాం ఓకే ముందు భోజనం భోజనం అయిపోయినాయండి కానీ ఇంకేంది ఎన్నడో చూద్దాం ఒక్కొక్క దిన మనకు సోలోమాను భోజనపు సామాగ్రి ఎంత అనగా ఎన్ని రోజుల కంట ఆ రోజుకి అవి కట్ చేసి పడేయడమే కాలనీ వాళ్ళంతా తింటారు అనమాట ఆరు వందల తూముల సన్నపు ఏమండి భోజనం సామాగ్రి అంటే ఇక వెజిటేరియన్స్ చాలా ఉంటాయి పిండి వంటలు చాలా ఉంటాయి వెయ్యి ఇన్ని రెండు వందల తూముల మొదక పిండి చదువు ఇరవై మూడు క్రొవినేట్లు పదియు విడియట్లు ఇరవై నూరు గొర్రెలను ఇవి కాక ఎర్రదుప్పులు ఈ కాక ఏంట ఎర్రదుప్పులు అండి అయ్యన్నో తెలీదు దుప్పులు మళ్ళీ మామూలు దుప్పులు జింకలు జింకలు క్రొవ్విన బాగా కొవ్విన బాతులు మొత్తం కొవ్వే కొవ్విన అక్కడ ముందు ఎక్కడ మొదలు పెట్టాడు ఇరవై రెండులో కొవ్విన ఎడ్లు పది లాస్ట్ దేంతో ముగించాడు కొవ్విన బాతులు ఇప్పుడు దాకా ఎండిపోయిన నీ బల్ల మారిపోతుంది ఈ రోజు నుంచి దేవుడు ఇంట్లో ఎంత సమృద్ధి ఉంటుందండి ఈ నెల నుంచి నీ తరాలు మారిపోతాయి యువర్ జనరేషన్స్ విల్ బి ఇన్ఫెక్టెడ్ బై ద గాస్పల్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ ఆ రైట్ ఓకే ఇప్పుడు వెళ్దాం హగ్గయ్యకి వెళ్దాం హగ్గయ్య గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను ఆశ్రదించబడ్డం దేవుని చిత్తము అని ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు దేవుని చిత్తము అని రైట్ పక్కన అడగండి దేవుని చిత్తాన్ని ఎప్పుడు డౌట్ పడకానండి సమృద్ధి దేవుని చిత్తమనండి కొవ్వు గల బల్ల దేవుని చిత్తమనండి అదే లోయ This is what God can do. Let's go. Haggai 2, 5 years ago. You came to the world of the world and you came to the world of the world. Yes. I am afraid of you. 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 I am afraid of you. Yes. I am afraid of you. Yes. I am afraid of you. Yes. I am afraid of you. నేను అన్యజనులందరినీ కదిలింపగా అన్యజనులందరి యొక్క ఇష్ట వస్తువులు తేబడి ఎక్కడికంట చూడండి ఎక్కడికి అన్యజనుల ఇష్ట వస్తువులు అన్యజనులు దేని వెతుకుతారు 
దేని వెతుకుతారు డబ్బు అందుకే నిన్నేమంటాడు మొదట నా రాజ్యమును నీతిని వెతకమంటాడు ఒకవేళ అన్ని జనులు నీకు విలువ ఇవ్వాలంటే నీకు నీలో ఏం చూసి విలువ ఇవ్వాలా మహిమ కలిగిన గాక పరిశుద్ధంగా ఉంటే మహిమ కలిగిన గాక అనేక రంగాలు మహిమ పరచవచ్చు కానీ ఇక్కడ మహిమ దేంతో పోలుస్తున్నాడు ఇష్ట వస్తువులు అంటే దేంతో శరీర సంబంధమైన వస్తువులతో వెండితోటి బంగారంతో చూద్దాం ఇదే సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా వాకు వెండి నాది బంగారు నాది ఇదే సైన్యములకు అధిపతి అగు బంగారం ఎవరిది ఇది సమృద్ధిగా ఎవరి దగ్గర ఉంది అన్ని జనుల చేతులు మీ దగ్గరికి ఎందుకు రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు చూడండి ఎందుకు రావట్లేదు తెలుసా యేసు ప్రభు వారు ఒక కుష్టోగిని కలుస్తాడు కలిసి ఏమంటాడో తెలుసా నేను నిన్ను స్వస్థపరచుట దేవుణ్ణి నేను నీకు ఇష్టమా అని అడుగుతాడు అవునా గుడ్డివాడిని పిలిచి ఆయన తెలుసు కళ్ళు తెరపడ కానీ అడుగుతున్నాడు నీకు నీ నీ కళ్ళు తెరిచుట నీకు ఇష్టమా నేను ఇది చేయగలనని నమ్ముతున్నావా అంటాడు అంటే దేవుడు తనకు కలిగి ఉన్న దాన్ని నీవు పొందుకోవడము నీవు నమ్మగలుగుతున్నావా అనేది ముఖ్యము నీకు డబ్బు కావాలని దేవుడికి తెలుసు ఆరోగ్యం కావాలని తెలుసు అన్నీ కావాలి అందుకే అడుగుతాడు ఆయన నేను నీకు ఈ చేయ నేను నీకు ఏమి చేయాలని కోరుకుంటున్నాం అంటాడు వేసాయి అదేంటది గుడ్డోడు కళ్ళు తెరవాలి కదా దేవుడు తెరవచ్చు కదా నీవు విశ్వాసము ద్వారా దాన్ని పొందుకునే సామర్థ్యము కలిగి ఉంటే కానీ దేవుడి నీకు ఇవ్వలేడు ఈరోజు ఈ వాక్యం ఎందుకు చెప్తున్నాను ఆయన సమృద్ధిని పొందుకునే సామర్థ్యం నువ్వు పొందుకుంటున్నావు ఈరోజు నీ హృదయంలో హలాల ఇప్పుడు దాకా దేవుడు ఇస్తాడా ఇవ్వడా అనే డౌట్లో ఉన్నావు ఈరోజు ఈ వాక్యము నీ హృదయాన్ని సిద్ధపరుస్తుంది ఆయన నుంచి నేను పొందుకుంటాను అని ఎందుకు నేను సాక్ష్యాలు చూపిస్తాను ఒక సాక్ష్యము అనేకులకు ఏం చెప్తుందో తెలుసా నీవు కూడా నాలా దేవుడి నుంచి పొందుకోవచ్చు ఈ సాక్ష్యం అందుకే అంత ముఖ్యమైంది అనమాట నీవు పొందుకుంటావు అయితే ఈ వాక్యము ఎంతమందిని హృదయాన్ని సిద్ధపరుస్తుంది నేను పొందుకుంటానని దేవుడి నుంచి యాస్ This is preparing your heart that you will receive from God. You are the one who is the one who is the one who is the one who is the one. This is what God can do. God is the one who is the one who is the one. This is the one who is the one who is the one. ఈ కడవరి మందిరము యొక్క మహిమ ఈ కడవరి మందిరము యొక్క మహిమ మునుపటి మందిరము యొక్క మహిమను మించునని సైన్యములకు అధిపతి అగు ఎహోవా సెలవిచ్చుతున్నాడు అంటే సొలోమాన్ బల్ల కంటే ఎక్కువ కొవ్వు నీ బల్లకి ఇవ్వడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు సంఘం ఇంకా ఆ తొలకరి బల్లనే పొందుకోలేకపోయింది మరి కడవరి బల్లని జీర్ణించుకోగలరా ఎంతమంది జీర్ణించుకోగలరా కడవరి బల్లనే తొలకరి బల్ల కాదు కడవరి బల్ల అంటే సొలోమాను బల్ల కొవ్వు పట్టిందంటే ఇది ఇంకా సొలోమాంది పది వంద గొర్రెలు అంటే నీ ఐదు వందల గొర్రెలు నీ బల్ల ఆలేలుయ్యా యూ సీ దాట్ నీ బల్ల నుంచి ఈ పట్టణం ఆశ్రదించబడబోతుంది అందుకే దేవుడు నీ బల్లని ఏం చేయబోతున్నాడు అత్యధికంగా కో చేయబోతుంది ఎంతమంది జీర్ణించుకోగలుగుతున్నారు దీన్ని అమ్మని ఆఫ్ యూ దేవుడు తొలకరి సంఘంకి వచ్చాడా కడవరి సంఘానికి వచ్చాడా ఇప్పుడు చెప్పండి మూడో కోణం ఏంటి మొదటి కోణం నీతి పరిశుద్ధత రెండో కోణం ఆకర్షతమైన మరణం అన్ని రావాలా మూడో కోణం ఏంటి కడవరి సమృద్ధి గల సంఘము చూడండి వధువు తెల్ల డ్రెస్ చేసుకుంటుంది ఎంతమంది తెలుసు తెల్ల డ్రెస్ చేసుకుంటుంది డ్రెస్ చేసుకుంటుంది కరెక్ట్ బాగా ఉంది అవునా దాంతో పాటు నగలు వేసుకుంటుందా వేసుకోదా ఒక్క నగ వేసుకోలేదు అనుకోండి పేద వధువు అనుకుంటా ఏ వధువు కరెక్టే తెల్ల డ్రెస్ వేసుకుంది ఒక్క నగలేదు ఏ వధువు దేవుడు తొలకరి వధువే చాలా ఘనమైన వధువు ఇప్పుడు వచ్చే వధువు వరుడు సులోమాని కంటే గొప్పడు ఎంతమంది నాకు మొదటి కోణమే కావాలి అంటారు రెండు కోణాలు కావాలి అంటారు ఎంతమంది మూడు కావాలి అంటారు త్రీ డై మనుషనల్ గోడ్ వైచెస్నెస్ అండ్ హోలీనెస్ ద లాస్ట్ ఎనిమీ డెత్ అండ్ ఆల్సో ప్రాస్పరిటీ ఎంతమందికి ఎక్కుతుంది ఇది మైండ్లో 
ఈ రోజు నువ్వు విశ్వసిస్తే ఈ రోజు నుంచే మారిపోతుంది నీ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలాగే ఇస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్ళి అని కాదు ఇట్ విల్ కమ్ ఇట్ విల్ కమ్ నీవు జీవితాన్ని మార్చేయడానికి దేవుడిని ఆశీర్వదిస్తాడు గాడ్ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ యూ క్యాన్ చేంజ్ పీపుల్స్ లైఫ్ జీవితాలను దరిద్రాలను ఇరక్కొట్టగల సామర్థ్యం దేవుడు మీకు ఇస్తాడు సంబడి ఒక్కొక్కసారి కరెక్టే ఈ చేతికి ఇస్తే చేతికి తెలియకూడదు కానీ మీకు తెలియాల అప్పుడే మీరు సేవకుడు అభివృద్ధి ఎందు ఆనందపడతారు లేకపోతే సేవకుడు అభివృద్ధి చూసి కుమిలిపోతారు మీరు సేవకుడు అభివృద్ధి పొందితే నువ్వు ఆనందపడితే దేవుడు నీ సమృద్ధిని నిలకడగా ఉంచుతాడు యోగ గ్రంథము నలభై రెండు పన్నెండు యహోవా యోగును మొదట ఆశీర్వదించినంత కంటే మరీ అధికముగా ఆశీర్వదించను చూడండి మొదట ఆశీర్వదించిన దానికంటే అంటే తొలకరి ఆశీర్వాదం కంటే యోగికి కడవరి ఆశీర్వాదం ఎక్కువ ఉందా తొలకరి ఆశీర్వాదం ఎక్కువ ఉందా కడవరి ఆశీర్వాదం కడవరి ఆశీర్వాదం ఎన్ని అంతలు ఉంది యోగికి రెండు అంతలు అంటే ఆశీర్వాదాన్ని ఇక్కడ ఆశీర్వదించాడంటే యోగికి ఏమిచ్చాడు ఐశ్వర్యం ఇచ్చాడు ఎంతమంది నమ్మగలుగుతున్నారండి దేవుడి చేయగలడం అని యాస్ ఇప్పుడు ఎవరైతే నమ్ముతున్నారో వారు ఈ నెల నుంచే చూస్తారు ఫ్రమ్ దిస్ మంత్ నీకు ఈరోజు అన్నము నోకలు పచ్చిపులుసు నీ ఆహారం అవుతున్న ఈ రోజు నుంచి నీ జీవితం మారిపోతుంది ఒక పోటు ఉండి ఒక పోటు తినలేకపోతున్నావా నమ్ము వానికి సమస్తము ఎంతమంది నమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ రోజు నుంచి కడవరి ఐశ్వర్యము నీ ఇంటిని తాగుతుంది నమ్ముతున్నావా నమ్ముతున్నా అందులో చెప్పండి ఏ సయాన్ని నమ్ముతున్నాను అనండి నమ్ముడు నీ వసమైతే సమస్తము సాధ్యం బిలీవింగ్ డెవలప్స్ ద కెపాసిటీ టు రిసీవ్ రేపు పొద్దున ఒకరు కూడా దరిద్రంలో ఉండరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి సమృద్ధి గల క్రైస్తవుడిని చూసి ఈ రోజు నుంచి మీరు ఆనందపడాల ఏం చేస్తారు తీర్పు తీర్చుకోవద్దు సమృద్ధి గల క్రైస్తవుడిని చూసి సేవకుడైనా క్రైస్తవుడైనా ఏం చేయాలి సహోదరుడైనా ఏం చేయాలా చూసి ఆనందపడాలి ఈ రోజు నుంచి ఎందుకంటే యహోవా వారి సమృద్ధి అంది ఏం చేస్తారంట ఆనందపడతారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా నీకు ఎందుకు వాళ్ళకి తెలిసి ఐశ్వర్యము నీకు గనక ఇప్పుడు ఐశ్వర్యం ఇంతకుముందు ఐశ్వర్యం ఇచ్చి ఉంటే నీవు దాన్ని పాపంలో గడిపేవాడువేమో ఇప్పుడు ఐశ్వర్యం ఇచ్చాడు కాబట్టి నీవు దాన్ని దేవుని రాజ్యం కొరకు వాడతావు నువ్వు నీవు సుఖంగా ఉంటావు నీవు సంతోషంగా ఉంటావు నీ కొరకు ఖర్చు పెట్టుకుంటావు దేవుని రాజ్యం కొరకు వాడతావు నువ్వు చేతులు పైకి అతను అందరు నా సరే నేసయ్య నీ కడవరి సంఘ మహిమను కుమ్మరిస్తానన్నావు ఇదిగో పరవ్వ పిల్లల భవిష్యత్తు కొరకు వారి స్కూళ్ళు కొరకు ఏంటా నీ సేవ చేయాలన్నా నీకు ఏది చేయాలన్నా మాకు ఐశ్వర్యము కావాలయ్యా నేను మహిమపరచాలన్నా మీటింగులు పెట్టాలన్నా బేదవాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నా నేను స్థుతించాలన్నా వాయిద్యాలు కావాలయ్యా అవును ఈరోజు నీ కడవరి సంఘాన్ని హెచ్చించబోతున్నావు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము స్వార్త అందిన మేము దరిద్రములో ఉండడానికి కారణము మేము నీవు ఆశీర్వదిస్తావని పొందుకునే సామర్థ్యం మాకు లేదు మేము దాన్ని నమ్మలేదు అయితే ఈరోజు వాక్యం విన్నాం నీ బైబిల్లో చెప్పినట్లు నీవు మా బల్లను మారుస్తానంటున్నావు మా పరిస్థితిని మారుస్తానంటున్నావు అయ్యా ఎస్ ఐ స్పీక్ హీలింగ్ నావ్ ఈరోజు నుంచి ఏ చేతులైతే ఇప్పుడు పైకెత్తాయో ఈరోజు నుంచి వారికి ఆరోగ్యమును దయచేయండి వారి ఎముకలకు బలము వారి మాంసములో కండరాల్లో నీరసాన్ని బయటికి పొమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను తిరిగి ఎవ్వన బలాన్ని వారికి దయచేయమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను అదే కాదని ఆయన ఈరోజు నుంచి కడవరి మహిమ వెండి నిధి బంగారము నాది అన్నజనుల యొక్క ఇష్ట వస్తువులను వారు తీసుకెళ్ళిపోతున్నావు ఈరోజు నుంచి వారికి చదువుకోపోయిన ఈరోజు నిరుద్యోగంలో ఉన్న తల్లిదండ్రుల అప్పుల్లో ఉన్న చచ్చిపోతాను ఈ బాధ తట్టుకోలేనని కుమిలిపోతున్న వారికి ఈరోజు ఇదిగో ఇచ్చేవారిగా చేయండి ఇంటది ఎలా కట్టుకోవాలా ఏంది ఈరోజు నాకు కూలి దొరకలేదని అప్పులు పాలైపోయిన వారికి ఈరోజు నుంచి సమృద్ధిని దయచేయండి నీకు సమస్తము సాధ్యము ఆ నోటిని దరిద్రముతో బాధపడే నోటిని ఈరోజు నుంచి సాక్ష్యముల నోరుగా మార్చండి అయ్యా ప్రతి ఒక్కరు సాక్ష్యము చెప్పినట్లు ఈరోజు వారి జీవితాలను మార్చండి లాడ్ జీసస్ ఈరోజు నేను ఈ చేతులను కడవరి సంఘ చేతులుగా అభిషేక చేతులుగా ఇచ్చి బహు సమృద్ధిని నీ సంఘము పొందుకొని ఆశ్చర్యపోయేటట్లుగా యేసు ప్రభు ఇంత గొప్ప దేవుడా అని నామాన్ని మహిమపరిచే రీతిగా ఈ చేతులను ఆశీర్వదించమని 
నజరేయుడైన యేసు నమ్మను ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె గా బ్లెస్ యూ